नमस्कार मी अभिजीत सत्यगिरी दिनमान न्यूज मध्ये आपलं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरी मधील वित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर बंदूक साफ करताना चुकून गोळी लागल्याने नगरसेवक गणेश भिडकर जखमी कसबा पेठेतील मेट्रो स्टेशनला स्थानिकांचा विरोध स्थानिकांनी केले ठिय्या आंदोलन देहूरोडमध्ये एका व्यापाऱ्याचे अपहरण अवघ्या नऊ तासात पोलिसांनी आरोपींना केले जेरबंद आणि पोलीस असल्याचा बनाव करत हॉटेलमध्ये जेवणाऱ्या फुकट्या तोतयाला पोलिसांनी केले जेरबंद आता बातम्या सविस्तराने बंदूक साफ करताना चुकून गोळी सुटल्याने भाजपचे नगरसेवक गणेश भिडकर जखमी झाले आहेत या घटनेत भिडकर यांच्या पायाला गोळी लागली असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत याबाबत अधिक माहिती अशी की सकाळी बिडकर स्वतःच्या घरात बंदूक साफ करत होते त्यावेळी गोळी सुटून थेट त्यांच्या पायाला लागली जखमी बिडकर यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत बिडकर हे सध्या पुणे महापालिकेत भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक आहेत यापूर्वी त्यांनी महापालिका स्थायी समितीचे अध्यक्षपद तसेच भाजपचे गटनेतेपद भूषवले आहे दोन साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता कसबा पेठ रहिवासी यांनी मेट्रो स्टेशनला विरोध करत फडके हाऊत चौकात ठिया आंदोलन केले यावेळी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उपस्थित होते काळे झेंडे दाखवत कसबा आमच्या शिवबाचं नाही कुणाच्या बापाचं अशा घोषणा देण्यात आल्या तसेच कसबा पेठेत मेट्रोचं स्टेशन करू नये अशी मागणी करण्यात आली आहे मेट्रोच्या पहिल्या आराखड्यात मेट्रोचं स्टेशन हे बुधवार पेठेत होते आता हे स्टेशन कसबा पेठेत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे कसबा पेठेला मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे आणि एक प्राचीन मंदिर आणि मस्जिद ह्या मेट्रो स्टेशनमुळे बाधित होणार आहेत मेट्रो कंपनी ही प्राचीन मंदिर आणि येथील नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा आरोपही यावेळी करण्यात आलाय आम्ही कसबा पेठेतले लोक आहोत कसबा पेठ म्हणजे शिवाजींनी वसवलेली एक शेवटचं गाव पुनवडी इथे ही हेरिटेज सिटी आहे इथे मेट्रोचं स्टेशन बनवण्याचं एक कारस्थान केलेलं आहे इथून सगळे पॉईंट पाच पाच मिनिटाच्या अंतरावर आहे आणि हे निव्वळ कमर्शियल करून कसबा पेठेतल्या तीनशे पन्नास कुटुंबांना देशोधडीला लावायचा हा सरकारचा कट आहे हा इथल्या सगळ्या राजकीय लोकांनी जो काही रंग देत आहे याला कोणताही राजकीय रंग नाही जो प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचं घर वाचवण्यासाठी आज घरात रस्त्यावर उतरलेला आहे माझ्या इथं एक मस्जिद आहे पाच मंदिर आहेत हे सुद्धा नेस्तनाबूत करून आम्हाला देशोधडीला लावून कसबा पेठेपासून वीस किलोमीटर बाहेर फेकण्यासाठी हा सगळा प्लॅन चाललेला आहे कुठल्याही परिस्थितीत येथे मेट्रो स्टेशन होऊ देणार नाही असा निर्धार येथील नागरिकांनी केला आहे आमच्या इथे मेट्रोला विरोध नाही आहे आमचा स्टेशनला विरोध आहे एवढ्या दाट वस्तीमध्ये मेट्रो स्टेशनची काहीही गरज नाही आहे एवढीशा मेट्रोचं आंदोलनाने इकडे एवढे ट्रॅफिक होते यांचा या कामाने किती ट्रॅफिक होईल फक्त आम्ही आणि या चार डब्याच्या मेट्रोसाठी टू फिफ्टी फॅमिलीज म्हणजे हजारपेक्षा जास्त लोकांना का बाधित करत हा आमचा प्रश्न आहे याने काय फायदा होणार आहे आणि असं ऐकण्यात आलंय की दोन तीन वाडे जाणार आहेत माझा एवढाच प्रश्न आहे की दोन तीन वाड्यांमध्ये अडीचशे कुटुंब कशी राहतात हे मला सांगावं आम म्हणजे जे बोलले जे नेते बोलले त्यांनी प्लीज सांगावं जुनी वाडे मंदिरे पडून जर मेट्रो स्टेशन उभारणार असेल तर ह्याला आमचा खायम विरोध असेल अशी भूमिका हिथील रहिवाशींनी घेतली आहे एका पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून आलेल्या अज्ञात चार अपहरणकर्त्यांनी देवरोड मेन बाजारपेठेतील एका प्रसिद्ध व्यापाऱ्याचे त्यांच्या राहत्या घराजवळून अपहरण करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना घडली होती मात्र पोलिसांनी अवघ्या नऊ तासातच ह्या आरोपीचा छडा लावला आहे ईश्वर किशनलाल आगरवाल असे अपहरण होऊन सुटका झालेल्या व्यापाऱ्याचे नाव आहे ते देहरोड येथील श्री नारायण देवी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष असून सामाजिक कार्यकर्ते आहेत अगरवाल हे त्यांच्या घराजवळ सकाळी सातच्या सुमारास देवपूजा करण्यासाठी मंदिरात चालले असताना एका पांढऱ्या रंगाच्या स्विफ्ट डिझायर मोटार येथून आलेल्या चालकासह चार अज्ञात इसमांनी त्यांचे अपहरण केले घटनेची माहिती मिळताच देवरोड पोलीस निरीक्षक प्रकाश दस यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अमरनाथ वाघमोडे यांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा चौकशी सीसी फुटेजद्वारे तातडीने तपास सुरू करीत पोलीस उपनिरीक्षक मनोज पवार पोलीस नाईक सचिन शेजाळ सागर शेळके हेमंत गायकवाड प्रमोद उगले सुभाष सावंत दादा जगताप आदीच्या पथकाने अपहरण करत्याचा पाठलाग केला साडेआठ तासांनी नाशिक पुणे महामार्गावरील नारायण गाव जवळ येथे अपहरण करत्याकडून व्यापाऱ्याची सुटका केली अपहरण करत्याचा मुख्य सूत्रधार ह्याला ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले असून अन्य तिघे फरार झाले आहेत आज सकाळी सत्यनारायण अग्रवाल जे देवरोडचे व्यापारी आहेत त्यांनी अशी तक्रार दिलेली आहे की त्यांचा भाऊ ईश्वरीलाल याला त्याच्या घरासमोरून काही व्यक्तींनी स्विफ्ट डिझायर गाडीतून आले होते त्यात त्याला जबरदस्तीने बसवून पळवून घेऊन गेले आहेत त्याच्या मुलीने हे सगळा प्रकार पाहिला होता आरडाओरडा केला पण तेवढ्या वेळात ते मदत करू करण्यापूर्वीच जे अपहरणकर्ते आहेत ते त्या गाडीतून त्याला घेऊन गेले 
हे केल्यानंतर आपण ठिकठिकाणी नाकाबंदी लावली आणि तपास केला तपासादरम्यान आम्हाला असं देखील गोपनीय माहिती मिळाली की हा जो ईश्वर अग्रवाल आहे त्याचे काही लोकांबरोबर पैशांचे व्यवहार देखील आहेत त्या संदर्भात मध्ये अधिक तपास करत असताना पुणे नाशिक महामार्गावर आम्ही ईश्वर अग्रवाल आणि त्यांचा जो मुख्य अपहरणकर्ता आहे त्याला ताब्यात घेतला आहे त्याच्यासोबतचे इतर तीन साथीदार हे पळून गेले आहेत आणि आम्ही त्यांचा देखील शोध घेतो आहे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर घटना आपापसातील पैशाच्या व्यवहारातून अपहरण करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे पोलीस असल्याचा बनाव करून अनेक हॉटेलमध्ये फुकटात जेवणाऱ्या तोतयाला चाकण पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आलाय राजेंद्र मोहन पोटकर असं या भामट्याचं नाव आहे गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपनिरीक्षक असल्याचं सांगून हॉटेलमध्ये फुकटात जेवणाऱ्या भामट्याला गुन्हे शाखेच्या पथकाने जेरबंद केला आहे या प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो छोट्या व्यावसायिकाकडून हप्ते घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे असं प्रत्येक ठिकाणी विशेषत की ग्रामीण भागातून आमच्याकडे आलेले पोलीस जे आहेत म्हणजे तिथे शहरामध्ये सगळं ओळखतात म्हणजे छोटे दुसरं पोलीस पण असतात मग असं खोटं पोलीस याचं नाटक शहरी भागामध्ये करणं थोडं अवघड आहे पब्लिक प्लेसेसमध्ये विशेषत पण ग्रामीण भागामध्ये असं ट्रॅफिकला पण आम्ही बघितलेलं आहे झिरो पोलीस म्हणून सिव्हिल ड्रेसमध्ये पण हे तरी म्हणजे सब इन्स्पेक्टर म्हणून काही ठिकाणी जाऊन केलेलं आहे सुदैवानं आम्हाला सापडलं म्हणजे असं पूर्वी कुठं केलं काय पब्लिकशी त्यांनी काय केलं काय असं आमचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे त्याला अटक केलेली आहे आपण अटक केलेले आहे पण आता त्यांचं विस्तृत ठिकाणी काय त्यांनी केलं त्याचे काम आता आम्हाला शंका आहे की नुसतं डाबा नाही बरं इतर ठिकाणी पण त्यांनी काय केलं काय असं वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावे लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनलने कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग अप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिवाइस मध्य इंजेक्शन देने भागाला थंडावा देने की तो भाग का क्षणा सुन्न करना की क्षमता है ज्या इंजेक्शन देता वेदना होत नहीं डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावर बोर्टेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी ऍप्थोमोलॉजिस्ट एएनटी सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कुलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो कुलसेन्स हे पेन नर्बिंग अप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे अधिक माहितीसाठी नव्याण्णव पस्तीस तेरा या क्रमांकावर संपर्क साधावा नंबर पुन्हा एकदा आहे का नव्याण्णव तीस नव्वद पस्तीस तेरा खूल सेन्स इट मेक्स परफेक्ट सेन्स टू लूज द सेन्स ऑफ पेन ज्येष्ठांसाठी अडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची अडेल डायपर पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर पॅड्स अंडर पॅड्स क्रीम क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवा आहे स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालो आहे स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त दिवसचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत पिंपरी चिंचवड मध्ये अज्ञात माता पितानं आपल्या नवजात बाळ झुडपात फेकून दिल्याचं एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना उघडकीस आली आहे पुन्हा एका नकोशीच्या नशिबात बेवारस फेकून देण्याची वेळ आली असल्याची घटना समोर आली आहे या कडाक्याच्या थंडीत मात्र तिचे देव बलत्तर म्हणून तिला जीवदान मिळाले आहे केवळ दोन दिवसाचे हे नवजात अभ्रक स्त्री जातीचा असून सध्या या चुमुकलीवर औंध जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे जगताप डेअरी परिसरातील क्षितिज कॉलनी शेजारी असलेल्या झाड झुडपात एका बालकाचा रडण्याचा आवाज येत असल्याने तेथील काही रहिवाशांनी जाऊन पाहणी केली असता त्यांना हे नवजात अभ्रक उघड्यावर टाकल्याचे दिसले त्यानंतर नागरिकांनी वाकड पोलिसांना याबाबत कळवले वाकड पोलिसांनी घटनास्थळी जात पाहणी करत एकशे आठ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला पाचारण करून या नकोशीला औंध जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार या चुमुकलीवर उपचार सुरू असून सध्या तिची प्रकृती स्थिर आहे 
एक अनोखी मूल श्रीदाटी से वयांदाजे एक दिवस ते सदर से बाग वाकड़ पुलिस ने उपचारा सा जिला रुग्णय यठिका दाखिल है संध्या सहा वजन वीस मिनटा ने बा नवजात शिक्षु कक्षा मदे दाखिल है ज्यादा बाला दाखिल बाहर तबियत नाजूक होती थोड़ा उपचार के आता बाहर की तबियत थोड़ी स्टेबल है आ बाला अजू का तपास नहीं कराया गरज है तो आम्मी के अजू उपचार तसा चालू ठेने पुनेरी पाटन आता पुने बैनर फ्लेक्स शहर मन नवी ओर निर्माण करू पता चित्र सर्वत्र है पुण्य ओंकारेश्वर पुला पर लगे एक बैनर सर्व लक्ष वेधुन घता है हैशटैग मीटू ऐसी आधार घर नदी की व्यता हा बैनर मधुन मान ली है मगिल का ही महीनपासन मीटू मोहिमे पर सीनेसृष्टि और राजकीय क्षेत्र एक वाद निर्माण होते अनेक अभिनेत राजकीय नत्या फटका बसला अशा हा वादी ठरले मोहिमे का आधार घर पुण्य एक फलक सर्वे लक्ष वेधुन घता है हा फलक पुण्य जलवाहिनी मुला मोटा नद्या बाबत है नद्या की सद्यस्थिति पहता मजकूर अपने वही अत्याचार होता भावना जनू नद्या व्यक्त के लिए पुण्ल ओंकारेश्वर पुला हा फलक ल हादे हो मी पीड़ित है मी टू आ मजकूर है क्या हा फलक व्यक्ति च लक्ष वेधुन घता है पुण्या प्रमुख मुठा नदी आज अपन पाल तो गटाराच स्वरूप आंटल तरी वावग ठरना नहीं आधार घर का ही पुणेकर हैशटैग मीटू या आधार घर आज यह ओंकारेश्वर पुला नदी की व्यथा माडना एक फलक लाला है इतने गेली कित्येक दशक है मजा संमतिशिव होता है कभी मजा गर्भत वालू उपसा तो कभी घर घर सांडपाणी कभी नार निर्माला रूप में कचरा तो कभी असभ्य असंस्कृति से मानधनी अशा अशाचा फलक इधे लिहेला है आ फलका जनू नदी की नदी बोलते कशा प्रकार मलिन के पुणेकर अत्यंत घानेडा प्रकार इतना फेक कचरा सांडपाणी वारंवार इतना सोडना सांडपाणी कचरा या नदी चे रूप है तो पूर्णपने दूषित है नदी च स्वरूप न रहता तथा ही गटाराच स्वरूप इतने पहाय मिलते हैं ही राज्य केन्द्र सरकार कड़ी नदी सुधारणा प्रकल्प मोटा प्रमाण में राबला जता है अशात यह प्रकल्प अंतर्गत पुणे महानगरपालिके अंतर्गत या नदी का एक हजार कोटी मंजूर कर देखी ही जायका प्रकल्प अंतर्गत एक कोटी हजार की निधि मंजूर कर अपन जर आज हाँ नदीक पाल तो तिच अवस्था ही दयनीय है और यह दयनीय अवस्थे पर कुछ तरी आवाज उठाने सा सुज्ञ पुणेकर हा फलक लसून ये है परंतु प्रशासन या नदी बाबती जागे होना का नदी बाबत आई दूषितता कमी होना का हा प्रश्न आता सद्या उपस्थित होते है कैमेरा रोहित सह कल्याण वगमारे दीनमान न्यूज पुणे सोशल मीडिया पर आने हा मीटू या मोहिमेत अनेक महिला ने अपने वरिल अन्याय अत्याचारा वाचा फोड़ी हाच मीटू मोहिमे का आधार घर जनू नदी ने ही अपने वरिल अन्याय अत्याचारा वाचा फोड़ दिन मात्र नदी या हा अवस्थे बाबत प्रशासन का करना हा प्रश्न कायम है पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहराला व्यसनाधींचे काळीमा लावणारा सनबर्न फेस्टिवल रद्द करावी अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने पत्रकार परिषदेत केली आहे सनबर्न हा फेस्टिवल पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करणारा भारतीय संस्कृती नष्ट करणारा प्रकार असूनही याला पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात कशी काय मान्यता देण्यात येते या फेस्टिवलला सर्व स्तरातून विरोध होत असताना हा फेस्टिवल रद्द का केला जात नाही असा सवाल करत हिंदू जनजागृती समितीने या फेस्टिवलवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे सन समितीची भूमिका या संदर्भात अशी आहे की हा कार्यक्रम पुण्यातच काय पूर्ण भारतामधून हद्दबार करावा आणि अशा प्रकारचे व्यसनाधीनतेला प्रोत्साहन देणार आहे किंवा अनैतिकतेला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम पुण्यामध्येच काय पूर्ण भारतामध्ये अजिबात होऊ नये ज्या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारची कर चुकवेगिरी केलेली मोठ्या प्रमाणात कर चुकवलेला आहे महसूल चुकवला आहे असे कार्यक्रम कशा करता महाराष्ट्रामध्ये घ्यायला हवेत कला सांस्कृतिक परिवाराच्या वतीने चित्रपटाच्या पडद्यामागील कलाकारांना कला संस्कृती स्टार ऑफ स्क्रीन पुरस्काराने तसेच एका ज्येष्ठ कलावंताला कला कृतज्ञता पुरस्कार देऊन दरवर्षी गौरवण्यात येतो यंदाच्या वर्षी अभिनेते विक्रम गोखले यांना कला कृतज्ञता पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे या पुरस्काराचे यंदाचे चौथे वर्ष असून चित्रपटाच्या पडद्यामागील कलावंतांचा सन्मान आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कला संस्कृती परिवाराकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो या पुरस्कार सोहळ्यात स्पॉट बाय ड्रेसमन हेअर ड्रेसेस आर्टिस्ट कॅमेरा असिस्टंट पी आर आदींचा सन्मान करण्यात येतो हा पुरस्कार सोहळा चार जानेवारी रोजी बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमासह पार पडणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज भोसले यांच्याकडून आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे या वर्षीचा कला संस्कृती परिवाराचा स्टार ऑफ स्क्रीन हा अवॉर्ड सोहळा दिनांक चार जानेवारी दोन हजार एकोणीस सायंकाळी पाच वाजता बालगंधर्व रंगमंदिर पुणे येथे संपन्न होणार आहे निश्चितच सर्व इंडस्ट्रीमधील पडद्यामागील कलावंतांसाठी हा अतिशय महत्त्वाचा आणि भारतातील एकमेव असा सोहळा पुण्यामध्ये साजरा होणार आहे 
रेलवे तिकीट व गाड़िया सोडने के दैनंदीन कामकाज वगलता पुणे रेलवे स्थानकावर बहुते कामें खासगी कंपनीक सोपने का निर्णय घे फ्लैट तिकीट देनेसह रेलवे स्थानक स्वच्छता पार्किंग सुविधा कैंटीन सह सर्व कामें कंपनीक सोपने आई है देश महत्व अड़ुसठ रेलवे स्थानका पुनर्विकास कर निर्णय रेलवे प्रशासना ने घे पुणे रेलवे स्थानका ही समावेश है हि जवाबदारी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर सोपने आई है या अंतर्गत आर आर एस डी सी ने पुणे स्थानक विविध काम भारत विकास ग्रुप या कंपनी की नियुक्ति के लिए एक नजर हेडलाइन्स वर बंदूक साफ करता चुकून गोई लगने नगर सेवक गणेश भिड़कर जख्मी कसबा पेठे मेट्रो स्टेशन लाइक विरोध स्थानिक आंदोलन देहू रोड मध्य व्यापारा अपहरण अवघ्या नौ तासंत पोलिस आरोपी के लिए जेरबंद पोलिस बनाव करत हॉटेल मध्य जेवना फुकटा तोतयाला पोलिस जेरबंद हाचबर आज बीपत्र इतने संपल तुम्हें पात्र दिनमान न्यूज एक निर्मी व्यासपीठ नमस्कार